ಈ ದಸರಾ ಅಥವಾ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ಇದು ಒಂದು ಸಾಗರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇದು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ದಸರಾಗೆ ಇನ್ನು ಹತ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ದಸರಾಗೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಈ ಸರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸತತವಾಗಿ ದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಪುಟದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಮೊದಲು ನಾನು ದಸರಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತವನ್ನ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಶರಣ ಹೋದ್ರು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಐ ಕುಡಂಟ್ ಏನೋ ಕಂಪೆಂಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಅಪೂರ್ಣತೆ ಅದರಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣರು ಅಲ್ಲ ಅವಳೊಬ್ಬಳೆ ಮಹಾಮಾತೆಯರು ಹತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅಗಾಧತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಗಲು ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ಜೊತೆ ನಾನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹರವು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ನಂದು ನಮಗೆ ದಸರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇದರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ನೆನಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿ ವಿ ಕಾಣೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಭಾರತೀಯ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರು ಯಾದವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ವಾಜಿ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನನಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಾಜಿ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆಗಳೇ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ಅಂದರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಅರಸರುಗಳಲ್ಲಿ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನೀವು ವೈದಿಕ ಪಂಥ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀರೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಚರಣಾ ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಚರಣಾ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಆ ಹೆಸರಿನ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಸನಾತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈದಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣವೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರದಿ ಮೂಲ ಋಷಿ ಮೂಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲನ ಹುಡುಕಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ಜಿಜ್ಞಾಸಿಗಳು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸರಿತೀವಿ ಅದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸನಾತನವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಮ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ದಸರಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ರಾಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಏನು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ರಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕದು ಅದು ಮೈಸೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನೇ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರದ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ತರಿಂದ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದೀನಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚಿತ್ಸ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ದಾಖಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ರಾಮನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿದ್ದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲೇಖನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನ್ಯೂನೀಸಿನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಜಿ ನೀರಾಜನದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯಿಂದ ಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಆವಾಸವನ್ನು ಬೇಡಿ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾ
ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಸರಾವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂದ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗ ಇದೆ ಈ ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕುರ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕೋದೋ ಹೇಳಬಾರ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕರೋನಾ ನನಗೆ ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ನಾನು ಏನು ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆ ಎರಡೂ ಅಧ್ಯಯನನ ಎರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತು ಬೋಧಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ಐ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ದುರ್ಗೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಾರದ್ದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಾರದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸೂಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ವಾಂಗ್ಬೃಣಿ ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ದುರ್ಗೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ ಅದೇ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯಜುರ್ವೇದ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನಂತರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುರ್ಗೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ದುರ್ಗೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದು ಆದರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್ತ ಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ ಶಾಕ್ತಾರಾಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತೃದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾತೃದೇವತಾರಾಧನೆ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಮಾತೃದೇವತ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವತ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಳ ಜನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕಾಲಿ ಅವರ ನ್ಯೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಥೇರಿ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಋಗ್ವೇದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗುತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ನಗರಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಲೂ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂಕಾಲಿ ಅವರು ಅವರ ಆ ಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಅದು ಯಾರನ್ನು ಮುಂದ
ಚೈತ್ರ ವೈಶ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಚಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತೆ ಇರುವಾಗ ವೈರಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ಈ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೆದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ವ್ರತ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಮಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಮದಂಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯಮನಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮ್ಯಾರಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರಾಧನೆಗಳು ಕಾಮ್ಯಾರಾಧನೆಗಳು ಇವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಈಗ ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳತಕ್ಕಂತಹ ಅವನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇವನು ಯಾರು ಇಂದ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಗಳ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ತಾರಾಧನೆ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಇಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಾಜಿ ವಾಜಿ ನಿರಾಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂದ್ರನ ಶಿಲ್ಪ ಇದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಇದೆ ಇದು ಇಂದ್ರ ಐರಾವತ ಐರಾವತವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಾನೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಐರಾವತದ ಸಂಕೇತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತಿರುಗಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುವಂಥ ಐರಾವತದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಇದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐರಾವತವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಐರಾವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗರ್ಭಸ್ಥನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬ ಪೂರ್ವದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಐರಾವತವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಉಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐರಾವತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧ ವಜ್ರ ಇದು ವಜ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ನ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನ
ಗೋರಖ್ಪುರದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯವಂತ ಆದರೂ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ರಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬನ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಊರು ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನ ಬಹುತೇಕರು ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ವದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ತರ್ತಾರೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ವವಾಸಿನಿ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿದು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನವದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಂತೆ ಯಾವ ಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಯಿ ಇಲ್ವೋ ಬಿಲ್ವದ ಕಾಯಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿದು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೊನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಈ ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಬಿಲ್ವ ಮರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ವದ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಂದು ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ವದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನವಪಲ್ಲವಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇನರು ನಂತರ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೇನರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಗಾಳದ್ದು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆನೂ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ನಾವು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ನಾವು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಟಿದೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನ ಯಾರು ವಿರಾಟ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಗೋಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಆದ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯ ಧಾಳಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿದ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ನಡುವ
ಹೀಗೆ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕರ ಶತಮಾನದ ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ನಮಗೆ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಮುಂಡನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಕದಂಬರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ್ದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ ಜಂಬೆಹಳ್ಳಿದು ಹಾಂ ಜಂಬೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೇವಿಹಾಳದು ಹೌದು ತಾಳಗೊಂದದ್ದು ಎಸ್ ನಾನೂರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಅವಶ್ಯ ಇದಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಮೊ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ನನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಹಳೆಯದು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರದ್ದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರೋ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನರು ದ್ವೇ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಾಳಿಕಾ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನೆ ದಸರಾ ಆರಾಧನೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಆರಾಧನೆಯ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಕಾಳಿಕಾ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಭಾದ್ರಪದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದು ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾರದೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸೂತಿಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಅವತ್ತು ಮಾತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲು ಅವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಆಕೆಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಶಮಿಯ ತನಕ ಹನ್ನೊಂದು ಆಕೆಯ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಹತ್ತನೇ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಾಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವ
ಸಿಂಹಾಸನ ಹತ್ತುತ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೇವಿಯನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ದೇವಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಥದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಬಿರುದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಳಕೆ ಪದಕ ಬಳಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಬಳಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಯತೀಶ್ವರರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ದುರ್ಗೆಯರನ್ನ ಉಲ್ಲೇ ಚಂಡಿಕಾ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಚ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ನವಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶೈಲಪುತ್ರಿದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಶೀತತ್ವ ನಿಧಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐಕೋನೋಗ್ರಫಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಮತ್ತು ಇದು ಚಂದ್ರಗಂಠ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಸ್ಕಾಂದ ಮಾತ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇದು ನವದುರ್ಗ ಈ ಆಚಾರ್ ಈ ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಿಕಾ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ನಿಕಾ ಪೂಜೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ ಈ ಕನಿಕಾ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕರೆದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಎರಡು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಮೂರು ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕನಿಕಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅಂತ ಏನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೈವ ಸಮಾನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾ ದುರ್ಗೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಪೀಠದಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಿದು ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಒಂದೇ ಮನೆ ತಂದವರು ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಅವರು ಮಾಧವ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಧವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಓದುವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರಾದರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ತಾವು ಮಠ ಅವರನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್
ಆ ಪಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ ಅವ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಟೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಯುಧಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ತರ ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮೂಲಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದಾನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಕ್ತಾರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ರಾಜನ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ರಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾಜ ರಾಜ್ಯತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಜರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದಾಗೆ ಅವ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇ ಎದ್ದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜಸಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ದೇವತೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ ದೇವಿಯನ್ನ ಅರಮನೆ ಕರೆಸ್ಕೊತಾನೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂನಿ ಸುಳೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ನ್ಯೂನಿಸನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಶಿಲ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ವ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಠ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ನಮಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನ ದಲ್ಲಪಿಕೋಲ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನ ದಲ್ಲಪಿಕೋಲ ಅದೇ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಬಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವೇ ನಾವು ಇವು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಏನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಶಾಕ್ತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಶೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನಾನ್ ಚ್ಯೂವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬೈಟ್ ಇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂತರ ನಾನೇನು ಪ್ರವೀಣ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಲಾಂಛನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾನು ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರವರೆಗಿನ ದಸರಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪೆಂಡಿಯಂ ಆಗಿ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಡಕ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದೇ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರು ಮುಸ ನ್ಯೂನಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಈ ಕಡೆ ಇರೋರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಥಾನಕ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನಿಸನ ಕಥಾನಕ ಏನಿದೆ ಆ ಕಥಾನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನವಮಿ ತಿಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಈ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಇದೆ ಎರಡು ಹಂಸ ಇದೆ ಇದು ಲಾಂಛನ ಶೃಂಗೇರಿ ಲಾಂಛನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆ ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಾಸರಾಯರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಅದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತಹ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಅದು ಅಂತ ಆದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದು ಶೈವ ಸ್ಥಾನ ಅದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಂದಿರ ಶೈವ ಸ್ಥಾನ ಶೈವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಯತಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ವಸಂತ ಲೀಲೆಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅಂತ ಬಹುತೇಕರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಂಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ದೇವಿಯ ಮುದ್ರೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ